జాతీయ రాజకీయాలు క్షణమొక్క మలుపు తిరుగుతున్నటువంటి దశలో మన ఒక్కొక్క పార్టీలకు సంబంధించి మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి పార్టీల నేతల గురించి చెప్పుకోవాలి ఇంతకుముందు జగన్ గురించి ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను పవన్ కళ్యాణ్ పరిస్థితి ఏంటి వాస్తవానికి మొట్టమొదటి అయితే కనుక పార్లమెంటు స్థానాల మీద పెద్ద సీరియస్ ఎఫర్ట్ పెట్టలేదు శాసనసభ స్థానాల మీదనే సీరియస్ ఎఫర్ట్ పెట్టారు అందులో ప్రత్యేకించి కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది గోదావరి జిల్లాలు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటుగా విశాఖ ఉత్తరాంధ్ర శ్రీకాకుళం లాంటి చోట్ల హయ్యెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు టోటల్గా రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావడం అనే దానికంటే కూడా అధికారంలోకి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే తన చెప్పు చేతల్లో చెప్పు చేతల్లో అంటే హింస పెడతారని కాదు తను డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవ్వాలన్నటువంటి కోణంలో చేసినటువంటి ప్రయత్నం అనేటువంటిది స్పష్టమైంది అయితే ఆ సందర్భంలో పార్లమెంటుకు సంబంధించి సీరియస్గా ఎఫర్ట్ పెట్టింది అప్పట్లో విశాఖ గేదెలరాజు గేదెలరాజుని ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో కేసీఆర్ అభ్యంతర పెట్టారన్న కోణం అయితే ప్రచారం జరిగింది అది పక్కన పెడితే ఆనాడు పార్లమెంటు స్థానాల మీద సీరియస్గా దృష్టి పెట్టారు ఎందుకంటే జాతీయ రాజకీయాల అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అది మాయావతితో పొత్తు కుదిరిన తర్వాత సీరియస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టుకున్నారు అందుకనే విశాఖకి వచ్చినటువంటి జేడీ లక్ష్మీ నారాయణ అట్లాగే భీ మన భీమవరం నుండి పోటీ చేసినటువంటి నర్సాపురం నుండి పోటీ చేసినటువంటి నాగబాబు దగ్గర నుంచి అనకాపల్లి పోటీ కావచ్చు తర్వాత అమలాపురం పోటీ కావచ్చు ఈ నాలుగెట్లలో చాలా స్ట్రాంగ్ ఫైట్ పార్లమెంటు స్థానాలలో జనసేన ఇచ్చింది అట్లాగే ఈ నాలుగు స్థానాల్లో ఇంకోటి రాజమండ్రి రాజమండ్రి ఈ ఐదు స్థానాల్లో గట్టి పోటీ ఇచ్చింది ఇందులో ఒక మూడు నాలుగు గెలుచుకుంటామనేటువంటిది జనసేన అంచనా వేసుకుంటుంది అయితే ప్రస్తుతానికి జనసేనని ఇంకా ఇటు చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ఫ్రంట్ కానీ అంటే చంద్రబాబు యూపీఏలో భాగస్వామి పక్షం అయి ఉన్నారు అటు వాళ్ళు కానీ ఇటు ఫెడరల్ ఫ్రంట్లో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ కానీ ఇంకా టచ్ చేయట్లేదు అటు ఎన్డీఏ కూడా టచ్ చేయట్లేదు సీటు అలాంటి సందర్భంలో అంటే మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక పక్కన కాంగ్రెస్ పార్టీ అటు రాజశే సారీ జగన్తోనూ మాట్లాడుతోంది ఇటు చంద్రబాబుతో మాట్లాడుతోంది డబుల్ గేమ్ ప్లే చేసుకుంటుంది డబుల్ గేమ్ అనడానికి కూడా లేదు సంప్రదింపులు జరుపుకుంటుంది భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని అదే సందర్భంలో బీజేపీ అయితే జగన్తో టచ్లో ఉందన్నటువంటిది కేసీఆర్తో టచ్లో ఉందన్నటువంటిది వినబడుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో పవన్ని వీళ్ళు ఎవరు టచ్ చేయట్లేదు అలానే పవన్ ఏమి అసహనంతో ఏమీ లేరు వచ్చిన తర్వాత ఒక నాలుగు సీట్లు వచ్చి నాలుగు సీట్లు అక్కడ కేంద్రంలో అవసరమైతే సచ్చినట్టు ఎవరైనా మన దగ్గరికి వస్తారు అప్పుడు ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా ప్రజ జనసేన అంచనా అయితే అటు తెలుగుదేశం పార్టీకైనా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకైనా ఒక ఇరవై ముప్పై సీట్లు తగ్గుతే ఆ స్థాయి సీట్లని మనం గెలుచుకుంటాం ఎవరు పవర్లోకి రావాలన్న మనమే డిసైడ్ చేస్తామనేటువంటి కోణంలో ఆలోచన ఉంది కాబట్టి అదే తరహాలో జాతీయ స్థాయిలో అవసరం అవుతే అప్పుడు మద్దతు తీసుకుని ఇద్దాం అందులో మాయావతి రూట్లోనే వెళ్దాం మాయావతి ఎవరికి మద్దతు ఇస్తే జనసేన కూడా వాళ్ళకే మద్దతు ఇద్దాం అనేటువంటి కోణంలో అయితే ప్రస్తుతం ఆలోచన ఉంది అందుకనే హడావిడి హంగామా లేదు అయితే మిగతా వాళ్ళు గుర్తించకపోవడం అనేటువంటిది కా కేడర్లో మాత్రం అసంతృప్తుంది అంటే మనకి ఎక్కువ సీట్లే వస్తాయి కదా ఎందుకు గుర్తించట్లేదు అనేటువంటి కోపం అయితే ఉంది కానీ ప్రాక్టికల్గా ఆ అసహనం తన దగ్గరికి మాత్రం చేర్చకుండా కాస్త బాధ్యతగా ట్యాక్టికల్గా వ్యవహరిస్తున్నది పవన్ కళ్యాణ్ అంటంలో అతిశయక్తి ఏం లేదు